嗨，大家好呀，欢迎收看今天的视频。最近周围粉丝又想让我整一期五九对阵日式图纸车的对决。说实话，就是最初版本的五九打起日式图纸车来也是毫不费劲的，所以我便将今天的对手给设置成了六十年代左右的录制。由于我们的看个乐视频只是为了测试装备，所以在今后的对决中，双方的载具都将由我们热情的粉丝来驾驶操作。接下来就让我们开始今天的对决吧。OK， 那么在三个兵种的协同作战之下，防守方的小小阵地很快便被突破了。在本次的作战中，防守方一共失去了五台六一式坦克以及数台支援车辆。不过，由于我给本次的防守方也部署了一些比较阴险的小玩意儿，所以有两台五九在行进到一半的时候便被击毁了。若是进攻方没有用火箭炮提前清理掉这些阴险的小玩意儿的话，五九的损失可能会更多一些。其实，这位粉丝最开始提出的对战建议是使用现役的装备进行对决，但我觉得这种题材不仅敏感，而且就算是一些知名的游戏厂商做出的游戏，也会夹带私货的刻意给某一个阵营的装备进行加强。更何况这种玩家自己制作的模组呢？像是我们本期一样，拿这些已经过时了的老装备来做视频还好，但若是用现役的主流装备来做视频的话，即使我在每期的结尾都会强调一次，这是一个看个乐的视频，也会有一些憨憨的小朋友把对决的结果当成是真实的。所以我认为拿我们的现役装备来做看个乐的视频是极其不合适的。还请大家以后在提出对决建议的时候多多注意这一点。好了，我们本期的视频到这儿就结束了。最后不要忘了一键三连，我们下期视频再见。